全民穿越公路求生，爆炸声响起，破裂的汽车碎片横扫周围几十米的区域，将所有还站立的生物全都拦腰打断。嘿，这是谁呀、啊？在哪打我呢？青哥，是不是那帮孙子把咱们卖了？不知道，不过这里已经不安全了，先跑出去再说。青哥向着不远处自己的车子跑去，然而。他刚刚溜到自己的车门前，背后就响起了一阵枪声，一连串子弹扫进了他的后背之中。临阵脱逃者死，马德，你们这帮傻缺，被洗脑了吧？在这喽，硬挺着挨着，你们傻了，老子可没心情陪你们送死。可是那些联合制药的人根本就不用正眼看他，只是偶尔用手中的枪瞄着他。如果他敢擅自跑开，等待他的绝对是 7.62 毫米的子弹。黑眼圈不敢再像亲哥那样大张旗鼓的跑了，他贴着地面。一点一点的往外挪着，生怕引起那些联合制药的人员的注意。黑眼圈的期待并没有等待太久，又有三发阿达兹导弹从远处袭来，命中了几辆悍马车，几辆车子接连爆炸，将周围的那些联合制药的人员炸了个人仰马翻。好机会！黑眼圈发现没有人注意他，立刻猫着腰向着自己的车子跑去。然而就在这时候，一连串子弹从他的面前扫过，黑眼圈硬生生的止住了自己的脚步。黑眼圈转头一看。在他旁边，不知道什么时候多了一辆涂着水泥公路颜色迷彩、由多面体拼接而成的颇具现代工业美感的装甲车。在装甲车的上面，一门 1,130 十斤防炮正对准了他。别开枪，我投降，我也是玩家，大家都是自己人，有什么事都可以商量。你是谁？来这里是干嘛的？我是公本猫，是骷髅会的，来到这喽，是奉我们老大的命令来这喽渡劫十三的。你知道的，现在所有的玩家都在渡劫那个家伙啊。你们怎么敢肯定那个家伙会走这条路？难道你们还有定位追踪的东西吗？怎么可能？要是有那种技术，我们早就领了商进来。只不过我们老大搭上了一个土著打工司的线，和这个打工司进行了一些合作。我们算是配合这些人在还在掌控的区域进行封锁搜查，被动等待那家伙送上。原来是这样。听到宫本茂这么说，我心中松了一口气。不是专门堵自己的就好。那你们是怎么和联合制药搭上线的？你们提前来过这个世界？木有，我们木来过。不过，我们首领很有本事，似乎从别的渠道弄到了信物，取得了联合制药的信任，联合制药才愿意配合我们行动的。别的渠道，能不能详细说说？这个我也只是知道一部分消息而已，这在我们车队内都是机密。我要是说了的话，能不能放我离开？如果你的答案能让我满意的话，放你离开也不是什么难事。这我也是听青哥说的。青哥他说，我们会长之所以能拿到那个信物，其实是……宫本茂的话还没说完，他的脑袋。就像是西瓜一样炸开了。宫本茂的死让我也呆了一下，我紧张的向着周围扫视着。指挥官，天上。小爱同学把球形屏幕的视角转换到了天上。此时，在天空中，一架小型的无人机正在天空中盘旋，和我的手抛型无人机差不多，只不过这一架上还挂载着一款小口径的枪械。无人机的机翼下面还喷涂着黑色骷髅的标志。骷髅会的无人机，他们就在附近。哼，居然敢扰乱我打探消息，那就给我留下吧。我操控着一千一百三十斤防炮，对准了无人机扣动了扳机，一连串子弹如同狂风骤雨一般扫向了无人机，无人机顷刻间被打成了碎片。老大，该怎么办？我们的无人机被打碎了，看打我的无人机，我倒要看看真正的飞机，它能不能打下来。一旁的高大男子从贴身的口袋里拿出了一只手机，调出了信息页面，在击杀目标一栏填入了宫本茂尸体周围一公里范围内的所有人，随后选择了发送。我控制着自己的手抛，是无人机，向着周围探测着。试图找到那个隐藏起来的无人机控制者。就在这时，天空中一阵阵雷鸣声响起，打雷了。我抬头向着天空中仰望，这一看顿时吓了一跳。从远处的天空中，居然有一架 A 1 0攻击机从远处飞来，在它的机翼下面还挂着四枚 M K F 8 2型航空炸弹。这种炸弹的重量可是足有二百多公斤，要是扔到我头顶上，不知道装甲车的车顶抗不抗得住。操！我看到俯冲而来的 A 1 0攻击机，连忙控制着多用途装甲车蛇进行提走位，试图躲过 A 1 0攻击机的攻。然而，那架 A 1 0攻击机似乎并不忙于攻击，发现没有什么好的攻击机会后，直接俯冲而过，随后高高拉起，继续在天空中盘旋起来，试图再次攻击。这家伙还真执着，就认准我了是吧？呵呵，既然你这么阴魂不散，那就别怪我不客气了。此时，那一架小型手抛无人机也发现了控制无人机击杀宫本茂的那群人，就在距离我西北方向十二公里的位置，沿着公路一直走就到了。呵呵，原来在这里！我一踩油门，向着西北方直冲了过去。在十二公里之外，一辆超级豪华的房车之内，一个高大的男人正拿着手机，盯着一百英寸的巨大显示屏，面色阴沉似水。
他就是骷髅会的首领阿卜杜拉。刚才让 A10 攻击机袭击我的，自然也是他。显示器上显示的正是 A10 攻击机传回的画面。此时，我的多用途装甲车正急速向着他们这边冲了过来。按照我的速度，如果没什么意外的话，几分钟之后我就会冲到他们的面前。老大，他冲我们过来了，是不是发现我们了？应该是巧合，他距离我们足有十多公里，怎么可能能发现我们？估计是打算沿着公路逃跑，正好赶巧了。老大，可不能让他冲过来啊！这小子的进防炮太厉害了，居然将我的遥控无人机都击落了。放心，他冲不过来。阿卜杜拉盯着屏幕上的我，随后对 A10 攻击机发出了强袭的命令。指令发出后 ，A10 攻击机会不惜一切代价进行攻击，不将目标摧毁，绝对不会返航。在弹药耗尽的时候，还会发动神风攻击，而代价就是。今后阿卜杜拉可以召唤的飞机之中，会永远的减少一架。快点，再加快点，就这么撞上去，给我干掉他！我就不信，四枚 MP 五八十二航空炸弹还干不掉你！阿卜杜拉眼中满是兴奋的光芒。然而，令他震惊的一幕出现了：装甲车的顶部忽然翻出了一个导弹发射架，导弹发射架来了个一百八十度大转弯。对准了俯冲下来的 A10 攻击机，一个发射筒的圆盖飞了出来，一枚阿达兹多用途导弹呼啸而出，向着 A10 攻击机射了过去。快闪开，闪开